हेलो एवरीवन वेलकम टू एलिट स्क्रीट इस सेशन में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज सीखेंगे कि किस तरह से जैसे मैंने कई सेशन कंडक्ट कराए हैं एल आर के भी अनकन्वेंशनल अप्रोचेज वाले और मैंने बार बार यही चीज बोली है कि जब भी तुम कोई चीज सेट अगर देख रहे हो या कोई भी क्वेश्चन देख रहे हो चाहे वो क्वांट का हो चाहे वी के आर सॉल्व कर रहे हो पैरा जम्बल सॉल्व कर रहे हो अगर पैरा जम्बल्स में तो चलो टी टाप देते हैं कोई भी कोई भी चीज जिसमें ऑप्शन अवेलेबल है तो क्वेश्चंस के साथ साथ ऑप्शंस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की नीड है जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सॉल्व कर लेंगे स्टिल वी विल अंडरस्टैंड कि कहाँ पे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस पे अपना टाइम सेव कर सकते थे इस चीज को समझेंगे और स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कशन अपना सो so, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम इंफॉर्मेशन इज गिवेन बिटवीन ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी E एंड F इन सिक्स छ में से कोई छ में कोई रिलेशन दिया हुआ है फिर सम इंफॉर्मेशन इज गिवेन दैट बी प्लस सी प्लस डी प्लस इज इक्वल टू फोर ए सी प्लस एफ इज इक्वल टू थ्री ए सी प्लस डी प्लस इज इक्वल टू टू एफ एफ इज इक्वल टू टू डी ई प्लस एफ इज इक्वल टू टू सी प्लस वन सम इंफॉर्मेशन इज गिवेन एंड देन दिस इंफॉर्मेशन इज गिवेन इफ ए इज अ प्राइम नंबर बिटवीन ट्वेल्व एंड ट्वेंटी देन वी वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी वी वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ And which of the following must be true? ये Z का क्वेश्चन है उस समय जब Z में एल आर डी आई भी आता था तो अब उसमें इंक्लूडेड था ये नाउ इफ ए इज प्राइम नंबर बिटवीन ट्वेल्व एंड ट्वेंटी तो तुम्हें पता है कि ए की जो पॉसिबिलिटीज है वो थर्टीन हो गई सेवनटीन हो गई नाइनटीन हो गई थ्री पॉसिबिलिटीज है अगर तीनों के लिए तुम चेक करना स्टार्ट करोगे यू विल गेट योर आंसर हंड्रेड परसेंट चीजिए ठीक है बट हाउ टू रिड्यूस अवर ऑप्शन किस तरह से हमें ऑप्शंस और ज्यादा रिड्यूस करने हम लोग इसका सीखते हैं और ये सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं तुम्हें जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ रहा है तो तुम्हारा ध्यान यही होना चाहिए कि तुम ऑप्शंस को भी रीड करो जैसे मैंने कई बार ये चीज रिपीट करी है फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अभी ये हैबिट अपनी डालो कि जब कैट में या जेट में या जहां भी बैठे हो इस चीज को अप्लाई कर पाओ ऑप्शन पे बहुत ध्यान होना चाहिए तुम्हारा अब एक की वैल्यू हमें पता है कि थर्टीन सेवनटीन और नाइनटीन हम लोगों से जो वैल्यू पूछ रहा है वो सी की वैल्यू पूछ रहा है और एफ की वैल्यू पूछ रहा है एंड देर इज अ रिलेशन गिवन सी प्लस एफ इज इक्वल टू थ्री ए अब देखो जब ए की वैल्यू अगर थर्टीन होगी तो सी प्लस एफ की वैल्यू थर्टी नाइन हो जाएगी अगर ए की वैल्यू सेवनटीन होगी तो सी प्लस एफ की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू फिफ्टी वन हो जाएगी अगर ए की वैल्यू नाइनटीन होगी तो C प्लस एफ की वैल्यू 57 हो जाएगी ये वैल्यूज हो जाएगी नाउ अंडरस्टैंड कि अगर मैं C और F की क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस गिवन है अगर मैं C और F की वैल्यूज देखूं तो C की मैक्सिमम जो वैल्यू पॉसिबल है यहां पे ऑप्शन जो दिया हुआ है वो 23 है जो मैक्सिमम हो सकता है वो 23। अगर मैं एफ का देखू तो मैक्सिमम ट्वेंटी हो सकता है तो अब मैं देखूंगा कि मेरा सी प्लस का मैक्सिमम जो सम होगा भी वो 51 पॉसिबल है दैट इज द मैक्सिमम सम पॉसिबल 51 उससे ज्यादा पॉसिबल हो ही नहीं सकता दैट मींस ए इज इक्वल टू 19 पॉसिबिलिटी मैंने यहीं से रिमूव कर दी मुझे ए इज इक्वल टू 19 के लिए चेक करने की नीड नहीं आई तो कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें तो ब्लाइंडली नहीं स्टार्ट हो जाते कि सारी वैल्यूज में चेक करके स्टार्ट करना पुटिंग करना कर दिया मैंने नहीं तुम्हें हमेशा यही करना है कि पहले ये ऑप्शंस देखने हैं कि सी की मैक्सिमम वैल्यू 23, 28, 51 है तो चलो ठीक है 19 नहीं हो सकता रिमूव किया नेक्स्ट मूव किया अब मैंने अब हम लोग आए कि मैंने क्योंकि हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए 23, 28 था तो सी प्लस एफ पे हम लोग यही वैल्यू ले लेते हैं अब हमें चेक करना पड़ेगा ए इज इक्वल टू सेवनटीन लिया वेन ए इज इक्वल टू सेवनटीन देन सी प्लस एफ दैट वैल्यू इज इक्वल टू हम लोग ने ले ली फिफ्टी C प्लस एफ फिफ्टी वन अगर देखे तो दैट इज ओनली वन पॉसिबल केस है दैट मीन C की वैल्यू ट्वेंटी थ्री होगी और F की वैल्यू ट्वेंटी एट होगी दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी फ्रॉम ऑप्शन विच विल गिव यू फिफ्टी वन एज अम ए इज इक्वल टू सेवनटीन होगा तो C प्लस एफ इज इक्वल टू फिफ्टी वन होगा ओनली वन पॉसिबिलिटी इज देयर दैट इज C इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री एंड एफ इज इक्वल टू ट्वेंटी एट अब तुम्हारे पास एक और रिलेशन दिया है कि एफ इज इक्वल टू टू डी है दैट मीन द वैल्यू ऑफ डी विल बी इक्वल टू फोर टीन आ जाएगी डी की वैल्यू डी की वैल्यू फोर्टीन आ गई तुम्हारे सामने ठीक है अब डी की वैल्यू फोर्टीन आ गई तो यहां पुट कर लो ई e की वैल्यू निकल आएगी अगर यहां पुट करो ई e, 
प्लस एफ एफ ट्वेंटी एट है इज इक्वल टू टू इंटू ट्वेंटी थ्री प्लस वन तो ई इज इक्वल टू फोर्टी सेवन माइनस ट्वेंटी एट विच विल बी इक्वल टू नाइनटीन तो ई की वैल्यू कितनी आ गई नाइनटीन आ गई अब अगर हम लोग देखें ये शादी हम लोग ने वैल्यू ले ली ये एक अगर देखे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारी वैल्यूज जो हमने पिक करी थी वो सही थी C प्लस डी प्लस ई सी कितना है ट्वेंटी थ्री है D कितना है फोर्टीन है E कितना है नाइनटीन है दैट मीन्स इट विल बी नाइनटीन प्लस फोर्टीन थर्टी थ्री थर्टी थ्री प्लस दिस फिफ्टी सिक्स और टू एफ फिफ्टी सिक्स दैट मीन दिस इज सेटिस्फाइंग सेटिस्फाई हो रही है दैट मीन्स हमें वैल्यूज मिल गई मेरी कि A की वैल्यू कितनी है सेवनटीन है B की वैल्यू कितनी है मेरी B की वैल्यू B की वैल्यू कहां से निकलेगी वो यहां से फर्स्ट इक्वेशन से B की वैल्यू आ जाएगी अगर B की वैल्यू हम लोग निकाले देखें B प्लस सी की वैल्यू ट्वेंटी थ्री डी की वैल्यू फोर्टीन ई की वैल्यू नाइनटीन इज इक्वल टू फोर इंटू सेवनटीन तो B प्लस दिस विल बी थर्टी सेवन थर्टी सेवन प्लस नाइनटीन दैट विल बी फिफ्टी सिक्स इज इक्वल टू सेवनटीन इंटू फोर सिक्सटी एट तो B की वैल्यू कितनी आ गई ट्वेल्व आ गई B की वैल्यू ट्वेल्व हो गई A की वैल्यू सेवनटीन B की वैल्यू ट्वेल्व B की वैल्यू ट्वेल्व आ गई C की वैल्यू ट्वेंटी थ्री D की वैल्यू फोर्टीन E की वैल्यू नाइनटीन एंड F की वैल्यू ट्वेंटी एट ये मेरे पास वैल्यूज आ गई अब हमारा पहला ये आंसर जो इसका हो गया ये C ट्वेंटी थ्री हो गया E ट्वेंटी एट हो गया ये दोनों तो आंसर हंड्रेड परसेंट हो गए अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू B इज द लोवेस्ट इंटीजर एंड B इज इक्वल टू ट्वेल्व ये पॉसिबिलिटी है हो सकता है D इज द लोवेस्ट इंटीजर एंड D इज इक्वल टू फोर्टीन नहीं D तो लोवेस्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि B आ रहा है ये तो ये ऑप्शन हट गया मेरा C इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड C इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री सी इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं F आ रहा है यहाँ पे ग्रेटेस्ट हो सकता है तो ये ऑलवेज ट्रू तो होगा नहीं चाहे दूसरा केस हम लोग ले भी दूसरा अगर मैं केस पिक भी करू A इज इक्वल टू थर्टीन वाला फिर भी C इज द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल एंड C इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री मस्ट बी ट्रू तो नहीं आएगा दिस इज दिस कैन बी ओनली ट्रू मस्ट ट्रू नहीं हो सकता F इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड F इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर एफ तो ट्वेंटी एट यहां आ रहा है ये भी गलत हो जाएगा मस्ट बी ट्रू नहीं होगा A इज द लोवेस्ट इंटीजर एंड A इज इक्वल टू थर्टीन नहीं A की वैल्यू यहाँ पे तो सेवनटीन भी बन रही है तो ये भी हट गया तो आंसर मेरा A पार्ट आ गया तो मैंने यहीं से ए की थर्टीन पॉसिबिलिटी भी मुझे चेक करने की नीड नहीं पड़ी सिर्फ ए इज इक्वल टू सेवनटीन पे मुझे केस मिल गया अगर मेरी किस्मत खराब होती तो मैं सेवनटीन की जगह थर्टीन पे मिल जाता लेकिन फिर भी मैं एक पॉसिबिलिटी यहां से रिमूव कर सकता था एक पॉसिबिलिटी मैं ऑप्शंस के थ्रू रिमूव कर सकता था और मैं वैल्यूज ले सकता था तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस की ऑप्शन रीड करना क्वेश्चन रीड करना दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यूर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितना कोई एल का सेट तुम्हारे लिए सीखना इंपॉर्टेंट है उतना ही अगर ऑप्शन गिवेन है सीबीडी नहीं गिवेन है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा इस तरह के क्वेश्चन को इस प्रोसेस से सोल्व करना ठीक है आई होप कि तुम्हें लॉजिक समझ आ गया होगा कैसे यूज कर रहे हैं सब चीजें समझ आ गई होंगी अगर सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दे जाना लाइक दिए बिना मत जाना शेयरिंग करते रहो फ्रेंड के साथ 